。这个是他的检查结果，呃，不是很大的问题，只要回家休息几天就可以了。这个是什么原因？这是心理上的问题。安助理，外面怎么那么吵啊？董事长住院的事儿已经泄露出去了，外面很多记者。我们得尽快带他离开这里。我有一个办法。在哪里啊？无可奉告。没事吧，亲。多久了？一个礼拜，差不多吧。他怎么样？就那样，怕人。进屋说吧。哎，别啊！我怕吓着他。你说这之前不是都好差不多了吗？怎么突然又严重起来了？嗯，这治疗期间出了点小差错。什么差错？因为他最怕猫。所以我就把它跟猫放在一个屋了。你也太鲁莽，你也太鲁莽了吧！真他们出事才有怪的。说你平时小心翼翼的一个人，怎么这时候这么冲动？因为我怕了。我怕什么呀？那天你们提醒我之后，我确实觉得我跟他的关系越来越模糊了。我想断开他。于是，我就把他跟猫放在一起，以为他把这个解决了，我们的治疗就算基本成功了，我也就可以和他分开了。你俩干嘛要分开？难道他不喜欢你了？你问过他了？啊！我我我，错了错了错了，你不要难过。那你现在准备怎么办呀？继续这么守着他吗？是我把他害成这样的，我不能不管他。你如果真的要帮他，就得帮他重新振作起来。你
，知不知道现在外面有多少双眼睛在盯着他看？什么意思啊？没看新闻啊？喏。过分了，这简直就是造谣！你说这吃瓜群众在乎真相吗？堂堂一个云马集团的总裁，得了精神病，大家看戏还来不及呢，谁会在乎真假呀？这照片哪来的？别人发给名流的，我劝了魏和魏不要发，可是他跟魏青这关系，我只能劝他把你投向马赛克了，其他的我也无能为力。谢谢你，现在也只有你能帮他了。你想封住他们的嘴，就得帮他重新站起来。喂，喂，你在哪儿啊？我在门口。赶紧回来，马上回来。哎，那你自己多保重啊。嗯。嗯。陪我玩游戏。我们出去走走吧。不去。你还要把自己关多久？别忘了你是云马的总裁，所有人都在等你回去主持大局，你却在这里玩游戏。从我认识你到现在。找我？不，我找师兄。进来吧。师兄，师兄，师兄，安迪被辞退了。挺病了，他说只有你能帮他。听说